የናስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ላይ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኢካቲት 5 እስከ 7 2012 በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ለሚያደርጉት ጉብኝት የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ ዝግጅቴን አጠናቅቀ ያለው ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማዕከል ማቋቋማን አስተዋቀች ቻይና ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተገናኘ ስራቸውን በአግባቡ አልሰሩም ያለቻቸውን ከፍተኛ አመራሮች ከስራና ከፓርቲ ያገደች የብረት አብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ የቢሾፍቱ ባስ መገጣጠሚያ ሰራተኞች የተገባለን የደሙዝ ጭማሪ ይፈጸምልን በሚል ምክንያት ከ3 አመት በፊት አራት አውቶቡሶችን አቃጥለዋል ተባለ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኢካቲት 5 እስከ 7 2012 ዓ.ም. ምህረት በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ለሚያደርጉት ጉብኝት የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ ዝግጅቴን አጠናቅቀ ያለው አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አርብ ኢካቲት 6 ቀን 2012 በዱባይ ከተማ ሽባብ አል አህሊ ክለብ በአል መክቱም ስታዲየም የሙሉ ቀን ዝግጅት ላይ በመገኘት በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችና በመካከለኛው ምስራቅ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መልእክት ያስተላልፋሉ ተብሏል። ይህንኑ ዝግጅት ለማስተባበር ከ ተሰብ አደረጃጀቶች ከሃይማኖት አባቶችና ከልማት ማህበራት የተውጣጣ አብይ ኮሚቴ ተቋቁሞ እየሰራ መሆኑ ተሰምቷል በተለይ አርብ የካቲት 6 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ህብረተሰቡ ከሰባቱም የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ግዛት ሁሉም በነቂስ ወጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትርን እንዲቀበልና እንዲገናኝ ለማድረግ እየተከናወኑ ስላሉ እንቅስቀሳዎች የቅስቀሳ የመስተንግዶና የሎጂስቲክ ስራዎች በተመለከተ የአብይ ኮሚቴው ሰብሳቢ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ከኢትዮጵያ ዳያስፖራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊትና በዱባይ ከኢፌድሪ ቆንስላ ጀነራል ወይዘሮ ኢየሩሳሌም አምደ ማርያም ጋር ትላንት የካቲት 2 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል በተባበሩት አረብ ኤሚሬትና በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያንን አርብ የካቲት 6 2012 በዱባይ ሽባብ አል አህሊ ክለብ በአል መክቱም ስታዲየም እንዲገኙ መልእክት እንዲደርሳቸው ለማድረግ ኮሚቴዎች በቀጣይ እንደሚሰሩ ገልጸዋል በተጨማሪም ከየግዛቶቹ ወደ ዝግጅት ቦታ የሚመጡ ዜጎች በየግዛቶቹ ከተሞች አማካይ ቦታዎች ነፃ የአውቶቡስ የትራንስፖርት አገልግሎት መዘጋጀቱንና አውቶቡስ ማቆሚያ ቦታዎች እንዲሁም አስተባባሪዎችን የተመለከተ መረጃዎች በቀጣይ ለህብረተሰቡ እንደሚገለጽ ኮሚቴው መወሰኑን የውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናግሯል። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማዕከል ማቋቋማን አስተዋቀች የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ከዚህ በፊት በተለያዩ መውጫና መግቢያ ላይ በሚደረጉ ምርመራዎች የኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ ሰዎች ናሙና ወደ ደቡብ አፍሪካ እየተላከ ምርመራ ሲደረግ ቢቆይም አሁን ላይ ምርመራውን በሀገር ውስጥ ማከናውን የሚያስችል ላብራቶሪ ምርመራ ማዕከል መክፈቱን አስተውቋል ኢንስቲትዩቱ እንዳለውም በአሁን ወቅት በቫይረሱ ተጠርጥሮ በለይቶ ማዕከል ውስጥ የሚገኝ ሰው የለም ብሏል በትላንትናው ዕለት አንድ ሰው በዚሁ ቫይረስ ተጠርጥሮ ወደ ለይቶ ማከሚያ ማዕከል የገባ ሲሆን ወዲያውኑ ምርመራው ከተካሄደና ነፃ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ መለቀቁን ኢንስቲትዩቱ አስተውቋል። በአጠቃላይ ኢንስቲትዩቱ ለ172000 ሰዎች ምርመራ ያካሄደ ሲሆን በ27 የሀገሪቱ መውጫና መግቢያ በሮች ላይ ጥብቅ ምርመራ እየተደረገ ነው ብሏል። እስካሁን ድረስ 36 ጥቆማዎች እንደደረሱት የገለጸው ኢንስቲትዩቱ ቫይረሱ ቢከሰት መቆጣጠር የሚያስችል ዝግጅት ህዝብ በሚሰበሰብባቸው እንደ ኤርፖርት ኢንዱስትሪ ፓርኮችና ሌሎች መሰል ቦታዎች ከአንድ ሺህ በላይ መከላከያ ጭምብሎችን ማሰራጨቱንም ተናግሯል። ቻይና ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተገናኘ ስራቸውን በአግባቡ አልሰሩም ያለቻቸውን ከፍተኛ አመራሮች ከስራና ከፓርቲ ያገደች። በቻይና ሁቤ ግዛት የተነሳው ኮሮና ቫይረስ እስካሁን ከ1000 በላይ ዜጎች ህይወት ቀጥፏል። ከስልጣናቸው ከተነሱት መካከል የፓርቲ ጸሐፊ የሆኑት የሁቤ ጤና ኮሚሽንን ጨምሮ የኮሚሽኑ የበላይ ጠባቂ ይገኙበታል ብሏል። ቢቢሲ በዘገባው ከወረርሽኙ በፍጥነት መዛመት ጋር በተያያዘ ስራቸውን በአግባቡ አልሰሩም በሚል የተነሱ ቀዳሚ ፍተኛ ባለስልጣናት ሆነዋል የመጣውን እርዳታ በአግባቡ ዓለም አድረስና ሐላፊነትን በተገቢ ሁኔታ ዓለም ወጣት በሚልም የአካባቢው የቀይ መስቀል ምክትል ሐላፊም ከስራቸው መባረራቸው ተሰምቷል እንዲሁም በመቶዎች የሚቆጠሩ ያውራጃ ከፍተኛ የሥራ ሐላፊዎች አንድም ከሥራ ተሰናብተዋል ሁለትም ከባድ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ተብሏል በዚህች በሁቤ አውራጃ ብቻ 103 ሰዎች ሲሞቱ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ወረርሽኙ የመቱት ሰዎች ቁጥር 1016 ደርሷል 
የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክ የቢሾፍቱ ባስ መገጣጠሚያ ሰራተኞች የተገባለነን የደሞስ ጭማሪ ይፈጸምልን በሚል ምክንያት ከ3 ሳምንት በፊት አራት አውቶቡሶችን አቃጥለዋል ተባለ ከ10 ሺህ በላይ ሰራተኞች ያሉት ድርጅቱ በተደጋጋሚ የደሞስ ጭማሪ እንደሚያደርግ ለሰራተኞቹ ቃል ቢገባም መፈጸም ግን አልቻለም ተብሏል በዚህም ምክንያት በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኘው ፋብሪካ የተነሳ ተቃውሞ ግርግር መካከል መኪኖቹ በእሳት ያይዘዋል ተጣጥሞ ሊሸጡ የተዘጋጁትን አራት አውቶቡሶች በሚቃጠሉበት ወቅት እሳቱን ለማጥፋት ሰራተኛው መረባረቡን ነገር ግን መኪኖቹ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጪ መሆናቸውን የአይነማኞች ገልጸዋል የሜቴክ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ ማህመድ እንድሪስ ላዲስ ማለዳ የድርጊቱን መፈጸም አረጋግጠው እስካሁን ግን በጉዳዩ ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የዋለ ሰው የለም ብለዋል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን